Hello friends, welcome back to our channel World of Cousins. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னா தேங்காய் பொடி தான். வாங்க அதை எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையானது ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கேன். இந்த கப்ல வந்து அளந்து நான் போட்டுக்கேன். அதுக்கு தேவையான அளவு வந்து ஒரு பிஞ்ச் salt கொஞ்சோண்டு போட்டா போதும். अदर इटी ना मिक्स पड़े नावान अल्व तं ऊती पेसेजकल तीन पात को ऊतें और एरिया ऊतीडादी ना पेसेजकल और कई फोन होल्ड पड़े पड़ मुड़ी सो ना उ पड़े का फा पेसेज काटे सो ना इसेजे वो टेबल स्पून आयिल ऊती ना मिक्स पड़ी के ना तिरपियों पेसेज विटकें इपड़ी पद इत मिनट्स नम्बर अब वचल तटपो मूड अब वाला इेस्ट प्रास् पाक ना वो मिक्स और कटी पीस पीसा कट पड़ी पटर अद मूल का इत वो ना ग्रैंड पड़ेकल इू ना और वे फे चिना वा फा पटे वेलमान हाफ प इन ना अरे वेटे पेस्ट वो इं तिरपी और कड़ा पेटे ना वदकपर गुक इतना कड़ा वो ईट पड़ी वजचर इये एमें सेक अब नम्बर अरे पेस्ट मट अब ना गटिया अलव के ना वदकन और टेन टू फिफ्टी मिनट्स ना वदको अस्ट वो ना गटिया वरण वो फास्ट विका सिंप्ल वे ना वदको नहीं कुछ ना पेस्ट वो गटिया आरम कई विधान में खाली रहते हैं रंगा अब तक की नमन अड़ी पुड़ी काम रखो सो ना वंदे इधर फुल्ला कंप्लीट पने डे लास्ट स्टेज लग काट रहे हैं इन्द पास लग रखो ने ये पेन को राले वंदे रिचे ना फुल्ला मुड़ी चिटा अपर काट रहे हैं पांगें ना इतना पदों पद हीटा ना कुछ नर फेन का आर वे अदको उड़ी के पे वो आरीडी ना कुछ मैं उन्नी अब उ कई वटमारीचना नहीं कई कुछ नई तड़ी उल पड़ा ना वो चिना सैसा पड़े उड़ी पड़ी ना चिना सैसा उड़ी वें पांग इपड़ी ना ये पड़ी ये अब उटे इन पड़े ना ये पिछड़ वे इं मैदा इफ्पनी वेपर अलवा अद्क मना ना और शीट और कवर दाँ वाश् पड़ी वे पत् निषं मना ना मैदा वोलिया अल ऊटी इटें पांग इत पद नम्बर मेड़ वरण अंत पद पद पत् निम्स ऊरे वो करेक्टा इीट ना कुछ वो नई फुला स्प्रेड पड़ी के
மாவு பிசையும் போது தட்டுனா கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் அதுக்காக தான் நைஃப் எல்லாம் நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து ஆசீர்வாது தான் நீங்கள் எந்த கவர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அது உள்ள மாவு இருக்க தான் நான் வாஷ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த கவர் எடுத்தாலுமே வாஷ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இது மேலே நைஃப் தடவிட்டு நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் கொஞ்சோண்டு மைதா எடுத்துக்கிறேன் மைதா மாவு எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஷீட் மேலே நல்லா தட்டி விடுங்க நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விடுங்க உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா அது உள்ளே நம்ம ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம் அந்த பூரணும் ஸோ நல்லா பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒரு பூனை எடுத்து அது உள்ளே பண்ணிவிட்டு அது உள்ளே வச்சுட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம கவர் பண்ணிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி உருண்ட மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் அது எல்லா இடமே வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் மாவு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தட்டிக்கலாம் இப்போது நல்லா தட்டிக்கணும் ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கனமாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மீனியமான அளவு தட்டுங்க ரொம்ப மெலிசாக ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் மீடியமாக தட்டிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக மாவு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதிகமாக போட்டிங்க எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உருண்டை பண்ணும் போது எடுத்து வச்சுங்க திருப்பி அதே மாதிரி தட்டிக்கலாம் நான் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை வந்து இப்போ நம்ம ஃபேனில் போட்டு எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து இங்கே தவா வந்து ஈட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கொஞ்சோண்டு நெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ அந்த நெய் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரஷ் வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம தட்டி வச்சோம் இல்லையா அந்த மாவு வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம் அந்த பொருளத்தோட பண்ணலையா மைதா அதை போட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நீங்கள் கொஞ்சோண்டு மேலே வந்து நெய் ஊற்றிக்கோங்க இது ஃபுல்லாக வெந்துட்டோம் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் நான் காட்டுற முடிஞ்சோனே இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க நம்ம எம்மியான தேங்காய் பொண்ணி ரெடிங்க இது ரொம்பவே ஈஸிங்க நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இது குழந்தைங்களேருந்து பெரியவங்க எல்லாமே சாப்பிட்லாம் வெள்ளத்தில் வந்து அயன் கண்டென்ட் தான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் குழந்தைங்களாம் செஞ்சு கொடுங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட செஞ்சு கொடுங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளட்டில் இமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்கிறவங்க கூட இந்த வெள்ளத்தை சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நிறைய ஹெல்த்தி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிர